Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın, parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Başım sükutu öğüten, uçsuz bucaksız bir değirmen. İçim muradıma ermiş, abasız, pozsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık, olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık. Ortasında yüzmekteyim. Ahmet Hamdi Tanpınar Değerli arkadaşlarım hepinize merhabalar. Bu akşamdan itibaren haftada en az bir kere olmak üzere kadim akademik dostlarımızla Pek çoğunuzun hocasıyla akademik çerçevede fakat samimane, dostane sohbetler gerçekleştirmeye başlıyoruz. Bugün değerli arkadaşlarım Hacettepe Üniversitesi, müsaade ederseniz Mete'yi bağlayıncaya kadar böyle yapalım. Evet, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Mete Yıldız. Hocanızla, dostumla, arkadaşımla beraber olacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Mete Yıldız hocamızın canlı yayına bağlanma isteğini bekliyorum. Evet, bu arada hepinize teşekkür ederim. Hepinizi çok özlemişim. Şu an ekranda görünen Fatma Nur'a, Kayseri'ye, Ela Nur'a, Habibe'ye, Tanju'ya hepinizi tek tek hatırlıyorum. Hepiniz gözümde canlanıyorsunuz o güzel günlerimiz. İnşallah daha güzel günler ileride olacak. Serap Kahveci, Serap Helvacı affedersiniz. Canana, Mehmet Emine, Tahire, Macide'ye, Hakan'a, Hakan Özcan'a. Çok iyi oldu. Beyza Nur'a çok özlemişim uzun zamandan beri. En son geçen yaz böyle bir yayın yapmıştık. Hepinizi arkadaşlar sevgiyle, mutlulukla kucaklıyorum. Erzurum'dan Feddü Bey'e selamlar, sevgiler. Deniz'cim selamlar, sevgiler. İnşallah iyisindir. Maltepe'ye selamlar. Barış'a, Muharrem'e arkadaşlar. Mete hocamızın bir gönderimini bekliyorum. Lakin ben de gönderebileceğimi düşünüyorum. Ha, aslında istek gönder diyor. İsteği görelim. Evet, Mete göndermiş. Affedersiniz. Evet. Evet. Bağlanıyor. Bu arada hocamız bağlanırken hepinize tekrar selamlar, sevgiler, can duran, görkeme. Evet, şu an 200'e yakın arkadaşımız beraberiz. Hepinize, hepinize içten selamlar, sevgiler. Çok çok özlemişiz. İsmail adı güzel kardeşime eyvallah. Avukat Usta Habiboğlu, yüksek lisanstan eyvallah. <gülüyor> Yunus'cum selamlar. Yunus kardeşime selamlar, sevgiler. Tanjucum selamlar. Efendim konu akademik sohbet. Akademisten mümtaz akademisten bir hocamız arkadaşlar konuşmamız sohbetimiz olacak. Lakin bir bağlantıda sorun yaşıyoruz. İnşallah gideriz sorun olmaz. Evet. Bağlanma karşı taraf. Hocamız bağlanmaya çalışıyor. 
belki bir kez daha mı denemesi uygun olacak. Bu arada değerli arkadaşlarım size en azından hocamız bağlayıncaya kadar Ali Tan hocamıza, Ali Tan hocamızın neyini dinliyorsunuz? Ali Tan hocamıza İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor hatta ne öğrenmek isteyen bütün nev niyazlara hepsine ne öğretiyor? Tanjucum çok selamlar sevgiler. Hiç benimle görüşmüyorsun. Teessüf ediyorum sana. Ya ama gönlümüz hep beraber. Yıllarca da görüşmesek kalbimiz bir ve beraber. Efendim acaba ben arkadaşlık isteğini nereden gönderebilirim diye bakıyorum. Arkadaşlar bir kez daha bir bağlanma isteği. Evet. Mete Yıldız'a bu sefer ben bir bağlanma isteği göndersem. Sadece kabul etmesi yeterli olacak. Öznur selamlar. Bizim doktor öğrencimiz Öznur. Evet çok şükür. Mete'cim görüyorum seni çok şükür. Ee, ben de seni görüyorum Ahmet'ciğim ama kendi kendimi göremiyorum maalesef henüz. Hay Allah. En azından şey anladım. Doğru. Şöyle bir donukluk yaşıyoruz. Normalde Herhalde şu an ses de gitmiş olması lazım. Ses ben seni olması. duyuyorum. Ha, çok iyi. Ses net tamam. olarak geliyor. E, o zaman istersen e, belki görüntünün de geleceğini ümit ederek e, sohbetimize başlayalım mı? Müsait misin? Uygun musun şu an için? Tabii ki uygunum. Yani şöyle e, normalde bir e, fotoğrafın kalmış durumda. Yani muhtemelen yayına başlarken e, ilk halinin fotoğrafı var. Belki tekrar... E, bağlantı olur mu? Acaba ben sana bir arkadaşlık isteği daha göndersem bir kez daha kabul edebilir misin acaba rica etsen? Tabii ki, tabii ki. Senin cemalini görmek de önemli. Çok önemli hem de. Evet, bir kez daha göndereceğim. Şu anda ayrılıp tekrar mı bağlanayım? Yok, hayır. Aslında ben de bir saniye. Ben de arkadaşlık isteğini göndermem lazım. Aslında sesin geliyor fakat Yüzünü nasıl görebiliriz diyerekten bakıyorum. Bir kez daha canlı yayın, yayın e, isin sana e, canlı yayına geçme isteklerini kapat. Hayır, orası değil. Evet. Sesini çok rahat alıyoruz. Lakin e, bir gö görmeyi de çok isteriz. Acaba şöyle olabilir mi? Bir kez daha ayrılıp bir kez daha e, istek gönderebilir misin bana? Senin, sen gönderebilirsen çok sevinirim. Tabii ki deneyeyim. Eyvallah. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hala ben seni görüyorum Ahmet. Şey, evet. e, sesini de duyuyorum ama maalesef anladım, anladım. görüntüyü alamıyoruz. Anladım. Şöyle senin e, tam bağlandığın andaki e, fotoğrafın yani ekrana bakan güzel yüzünü yine görüyoruz. O zaman böyle bir süre devam edebilir miyiz? Sence uygun. Tabii ki. Tabii ki. E, şöyle e, değerli arkadaşlarım e, Mete Yıldız hocanızla ben 1996 yılının bir sonbaharında tanıştım. Ekim ayıydı. O Ekim ayında e, yüksek lisansla YÖK bursuyla gittim. Yüksek lisansımı tamamlayarak dönmüş ve YÖK'ün yine görevlendirmesi üzerine e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde hem asistan hem de doktora öğrencisi olarak göreve başlamıştım. İşte o dönemde tanıştığım bir dolu güzel insan, mümtaz insan, hepsi şu an mesleğinin zirvelerinde. E, Profesör Doktor e, Murat Okçu hocanız. Ebru Üstündağ, e, Profesör Doktor Zafer Şahin hocamız, Doçent Doktor e, Altında Belediye Başkanımız Asım Balcı ya da Doktor Elif Bilgin namı diğer Elif Şafak ve işte e, arkadaşlar şu an Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi olan Profesör Doktor Mete Yıldız hocanız. Daha da tanıştım ve 
E, aradan 24 yılı tamamlamışız. 25. yıla girmiş bulunuyoruz. Yani çeyrek yüzyıldan beri hem akademik anlamda hem de dostane ilişkimiz, muhabbetimiz zaman zaman tabii araya mesafeler girebiliyor, devam ediyor. Sonuç itibariyle e, bu, bugün arkadaşlar e, Mete ile beraber ki dostluğumuzdan dolayı müsaadenizle biz ismimize hitap edeceğiz. E, Mete, Mete hocanızın 69 makalesi var. Ben dün saydım belki kendisi bunu bilmiyordur ama normal, normalde akademik hayatta her yılda 4 tane kaliteli ve bu anlamda akademik anlamda saygın dergilerde yayın yapan yayın yapmış bir hocamız 69 makalesi 7 kitabı var. E, e, yüksek lisansını ve doktorasını Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladıktan sonra e, özellikle e-devlet e konusunda bu konuda Türkiye'de ilk önemli çalışmalarda bulundu ve bu alanın önemli isimlerinden oldu. Akabinde e, kamu politikaları konusunda zaten doktora tezi de onunla alakalı ve en sonda e-devletle doktora e, tezi olan kamu politikasını evlendirdi ve ortaya mis gibi bir bilgi iletişim teknolojileri politikası konusunda yaptığı şu an ön açıcı, yol açıcı çalışmaları var. Karşılaştırmalı kamu yönetimi, kamu yönetimi reformu gibi konularda da çalışmaları olan. Yani şöyle e, göreceksiniz insani anlamda tevazusu, olgunluğu, zerafeti, kibarlığı ve aynı zamanda akademik anlamda ustalığı birleştirmiş ülkemizin nadide akademisyenlerinden ve tabiri caizse ben bunu rahatlıkla kullanıyorum aydınlarından. Yani herkes birbirine aydın der ama gerçek bir aydınlığın en azından şu an sesine muhatap olacaksınız. Meteciğim merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk Ahmetciğim. Çok kibar tanıtımın için teşekkür ederim. Keşke görüntü de yollayabilseydik ama ben normalde Instagram kullanmıyorum. Bu canlı yayın için kendime ilk kez bir hesap açtım ve acemisiyim. E-Devlet çalışan bir insan için hafif de aslında <gülüyor> utanç evet. verici ama ne derler Aferin. üniversitede bilirsin yapamayan öğretirmiş. <gülüyor> i̇şte rica ederim. Aslında şöyle hakikaten benim hatırım için Instagram açtı. Normalde belki tek takip ettiği kişi ben ve sadece benim tarafımdan takip ediliyor. Yine burada bizimle beraber olduğu için çok teşekkür ediyorum sağ olasın. Ee, şöyle aslında seni dedik mi ya ben benim için Türkiye'de saygı değer en önemli akademisyenlerden birisin. Sen akademisyen olmaya Mete ne zaman karar verdin? E, ve akademisyenlik nasıl bir meslek? E, biraz bahsedebilir misin? E, tabii ki. Bence akademisyenlik bir meslek e, tam değil. E, bir yaratılış diye bakıyorum ben. E, akademisyenliğe yatkın yaratılışlar var. Ve bu insanlar e, hayatları boyunca aslında Akademisyenliğin üç temel boyutu olduğunu düşünürsek, biri eğiticilik, diğeri e, araştırmacılık, diğeri de e, birime, e, çalıştığımız kurumlara, içinde bulunduğumuz toplumu ve genel olarak insanlığa hizmet. Bu üç işe yatkınlık olduğunu bazı insanlar da düşünüyorum. E, başarılı birçok akademisyenin de bu yaratılış bakımından akademisyenliğe yatkın e, insanlar olduğu kanısındayım. Ee, aslında e, özel bir karar verme anı hatırlamıyorum. İşte şu yaşımda şuradaydım, işte çay bahçesinde oturuyordum. Birden dedim ki akademisyen olayım türünden değil de hayatım boyunca yaptığım işleri e, bir kere e, öğretmen bir ailenin e, çocuğu olarak büyüdüm. Dolayısıyla eğiticilik işi hayatımda hep vardı. Hep e, entelektüel açıdan meraklı bir insan oldum. E, yararlı bir insan olmaya çalıştım çevreme. Dolayısıyla yatkınlık, yaratılış e, veya şöyle de söyleyebilirim, uygun olmadığım işleri eleyerek aslında akademisyenliği buldum. Hatırlarsın e, 90'ların ortasında ben mezun olurken liseden, şey, e, üniversiteden e, bankacılık çok revaçtaydı. İBF mezunları, siyaset bilimi community mezunlarının, o dönem mezun olanların belki %80'i 90'ı bankacı olmuştur. Ben bankacılıkta bir, biraz birkaç ay denedim ama bana uygun olmadığına karar verdim. Dolayısıyla biraz eleyerek oldu. Ama şöyle söyleyebilirim, meslekte ilerledikçe doğru, bana uygun bir karar verdiğimi anladım. <gülüyor> Eyvallah. Peki bir daha dünyaya gelsen ya da her şeyi yeni baştan başlasan tekrar akademisyen olur muydun? Ee, olmak isterdim. Ee, tabii e, tekrar... <gülüyor> 
<gülüyor> dünyaya geldiğimizi varsayarak evet. e, aynı ailede mi doğacağız, aynı şartlarda mı doğacağız? E, bir sürü orada değişken var muhakkak ama Doğru. mümkün olduğumu söyleyebilirim, evet. E, bulunduğun yerden, mesleğinden, kariyerinden o, memnun olduğun, evet her halinden belli zaten. Severek yapmasan mesleğini bu kadar güzel e, verimli çalışmalar ortaya koymak mümkün olmazdı. İşini zevkle belki bir ibadet aşkıyla yaptığını her halükarda görüyorum, düşünüyorum, kutluyorum arkadaşım. Çok teşekkürler. Ben de kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum o anlamda. Eyvallah. Peki e, şu an akademisyenlik düşünen gençler varsa, üniversite lisans öğrencilerimiz olabilir ya da işte yüksek lisans doktoru yapan arkadaşlar olabilir. Akademisyen Genç akademisyen adaylarına neler tavsiye edersin? Şimdi akademisyenlik aslında çilekeş bir meslek. Geçmişte orta çağlarda akademisyen dediğimiz insanlar hep din adamları arasından çıkmış. Batı'da da işte bu keşiş olup da akademisyen olanlar var. Böyle 10 dil, 15 dil öğrenen bazı insanlar var. Onlara baktığımızda bir kere bir hani çilekeşlik görüyoruz bu işte. Bir adanmışlık gerekiyor. Hatta bir kısmı hiç evlenmiyor. Gayet münzevi bir yaşam Evet. sürerek bütün hayatını bu akademiye e, adıyor. Dolayısıyla çile yani biraz önce güzel taraflarını söyledim ama böyle bir e, bir hocam bana doktora tezim hakkında sen samanlıkta iğne aramışsın demişti. <gülüyor> e, o anlamda hani zor gerçekten. E, bu arada bir yandan da bir ee, sağ olsun bir e, arkadaş görüntülü olarak nasıl bağlanabilirim o konuda bir e, tiyo verdi Eğer, onu da deniyorum o yüzden şöyle istersen bir, birkaç bir dakika kadar ben konuşurken olabilir sen istersen bir, bir deneyebilir misin dikkatini dağıtmadan tabii ki o, onu Olur. denemeye çalışayım eyvallah şöyle değerli e, dinleyen arkadaşlarım öğrencilerimizden çokça vardır şu an dinleyen ya da diğer arkadaşlarımızdan e, ben normal şartlar altında e, bu dönemde e, Akademik dünyada, e, genelde sosyal bilimlerde ama tabii her türlü sizin de önerilerinizle, öneri, e, kendi alanının en iyisi olmuş şahsiyetiyle, akademisyenlik e, birikimiyle e, öğretim üyesi arkadaşlarıma bir örnek olması, numune olması bakımından e, siz e, böyle e, düzenli aralıklarla yayın yapmaya başladık. Arkadaşlar şöyle, her camianın, her mesleğin, her türlü, her türlü insan olabilir. Bir e, elin beş parmağı beraber olmaz. Hani kötü örnekler de olabiliyor. Günümüzde de böyle görüyoruz, duyuyoruz, esef duyuyoruz. Yüzümüzün kızardı ama her meslekte var. Dolayısıyla ama akademisyenlik mesleğinde de bu işi haysiyetiyle, bütün güzelliğiyle yapan, yürüten değerli hoca arkadaşlarımız var. Eminim ki hem üniversite öğrencileri, hem akademide eğitim gören, hem de aynı zamanda. Aynı zamanda entelektüel donanımı olan, entelektüel sorumluluğu, bilinci, birikimi, duyarlılığı olan ya da devletini, ülkesini seven ve kendini geliştirmeye çalışan herkes için böyle örnek olacak, rehberlik yapacak, belki bir deniz feneri gibi ışıtacak öğretim üyesi arkadaşlarımızla veya akademik isteyenlerle burada arkadaşlar biraz akademiye değinerek böyle samimi sohbetlerimize devam edeceğiz. Ben dedim ya 25 yıllık dostum, hem e, ak- e, akademik anlamda donanımı, niteliği hem de ahlaki güzellikleri, insani vasıflarıyla e, bu konuda e, zirvede olan bir arkadaşımız, Mete, Mete Hocanız ve benim dostumla bir sohbete başladık. E, i̇nşallah tabii yüzünü görmeniz çok önemli. Biz biliyorsunuz görsele hitap eden bir dünyada yaşıyoruz. Her şey görmek durumundayız. E, i̇şte buna eskiler teferrüç diyorlar. Bunu, bu kavramı eminim çok azınız duymuştunuzdan ama Teferrüç eyleyü ben vardım diyerekten arkadaşlar mesela Yunus Emre Hazretleri'nin de böyle bir sözü var. Biz sadece görmek istiyoruz yani gözümüzün et gözümüzün görmesiyle görüyoruz bakıyoruz böyle bir dünyada yaşıyoruz. Belki de bunda da bir hikmet vardır. Şu an Mete hocamız arkadaşlar dedik ya önemli olan kalbimizin duyması, gönlümüzün hissetmesi, ruhumuzun duyması belki şu an bağlanamamasında bile bir hikmet var. Her işte bir vaki olan her işte bir hikmet vardır. Ama bağlanırsa e, cemaliyle de müşerif olursanız çok çok daha isabetli olacağını düşünüyorum. Meteciğim bu arada e, denedin mi tekrar? E, nedir durum? Denedim. Maalesef bağlanamıyorum. E, senin evet. de dediğin gibi gönül gözüyle artık evet, evet. E, görecek arkadaşlar. E, evet. Soruna dönecek olursam, yani hakkıyla sen de çok güzel ifade ettin Ahmetciğim. Hakkıyla yaparsan e, zor bir iş, çilekeş e, tabir edilebilecek bir iş ama çok zevkli bir iş. Ee, 
entelektüel merak lazım, e, fikri takip lazım, azim lazım. Dediğim gibi yani dedektif gibi bilginin peşine düşeceğim, böyle samanlıkta iğne arar gibi e, çalışacağım bir e, meslek bu. E, ancak sevenin katlanabileceği bir meslek gerçekten ama çok da güzellikleri olan bir meslek. Biraz önce akademisyenlik düşünen genç arkadaşlarımıza ne tavsiye edersin diye sormuştun. Ee, bu konuda aslında yazdığımız bir kitap var. Biraz önce sen yayınlarımdan sağ ol güzel sözlerle bahsederken bunlardan bir tanesi daha bu sene çıkan e, Akademisyen Başarısı diye bir kitap. Bir öğrencimle Hande Karahasan Ördek'le beraber kalem aldık. Hande'nin aslında bu yüksek lisans tezi. Sağ olsun Ruşen Keleş hocamız da bir ön söz yazdı e, bu kitaba. Bu kitapta e, biraz onun hakkında bilgi vermek isterim. Başarıyı getiren faktörler neler akademisyenler için? Bir kere e, ikimiz de yurt dışına çıktık, e, deneyimledik ki gerçekten yabancı dil e, çok önemli bir faktör dünyaya açılmak anlamında. E, bugün artık e, meraklı bir insan e, yapay zeka olsun, e, internet üzerindeki çeviri faaliyetleri, çeviri programları olsun aslında bilgiye ulaşabiliyor. Benim demek istediğim işin mekanik kısmı, okuma yazma kısmı değil. E, yabancı de aslında başka bir dünyaya açılan bir pencere veya bir kapı. Oradan geçmek, yani sadece İngilizce bilirsen e, belli bir alana ulaşabiliyorsun ama bugün e, Çince bildiğinde, İspanyolca bildiğinde e, ne bileyim çokça konuşulan başka ne olabilir? E, aklıma gelmiyor ama Arapça bildiğinde farklı dünyalara açılan kapıları, farklı zihniyet yapılarını görüyorsun ve dünyanın birden genişliği veriyor. O dünyanın edebiyatını görüyorsun, o dünyanın büyük insanlarını görüyorsun, katkılarını da aynı dilden e, anlayabiliyorsun. O bakımdan yabancı dil bence çok önemli. E, bir başka nokta e, kurum dışı ve yurt dışı tecrübe. Gerçekten başka ülkelerde yaşamak, farklı kurumlarda çalışmak ki ben bu hani bunları söylüyorum ama hepsini çok hakkıyla yapabilmiş değilim. Mesela e, Türkiye'ye döndüğümden beri hep aynı kurumdayım ama ders vermek vesilesiyle farklı kurumları da tanımaya çalıştım. Belki bu konuda sen güzel bir örneksin. Farklı kurumlarda görev yaptın. Farklı insanlarla tanıştın. Bu gerçekten insan hayatını zenginleştirici bir şey. İyi akademisyenler de biraz böyle farklı kurum dışı, yurt dışı tecrübeler edinme gerçekten oraya harç koyuyor. Biraz önce söylemiştim. Merak ettikleri konuları çalışsınlar gençler, akademisyen arkadaşlar. Yani moda konuların peşinde değil de Gerçekten onların heyecan duydukları konuları çalışırlarsa zaten başarı bunun arkasından gelecektir. E, derinleşme önemli. E, orijinal olmak, eski çalışmaları tekrara düşmemek. E, Süleyman Türkel diye bir hocamız vardı Hacettepe'de. Derdi ki akademisyenlik aslında ekip işidir. Bu çok doğru. E, akademisyenler grup olarak yükselir ve düşer demişti. Yani düşer kısmını ben uydurdum ama yükselir demişti kendisi. E, bir çalışma ekibi çok önemli buluyorum ben. Benim çok büyük şansım karşıma hep yetenekli, meraklı, zeki insanlar çıktı. Beraber çalıştığım. Bir iki isim vermem gerekirse doçent doktor Ceney Babaoğlu mesela, Alper Ekmekçioğlu, bu akademisyen başarısı kitabını beraber kaleme aldığımız Hande Karaaslan. Hep böyle zeki, çalışkan arkadaşlar, meraklı arkadaşlar. Ve belki her meslek için bu geçerli ama... Ben başarıyı daha çok başkalarıyla değil de kendimle yarışmada bulduğumu düşünüyorum diye evet. özetleyebilirim çok zaman almada. Eyvah çok güzel ifade ettin Meteciğim çok teşekkür ederim sağ ol gençler için bunlar pırlanta tavsiyeler. Peki akademik hayatında yaklaşık bir 24-25 yıl olmuş diyebiliriz çünkü mezun olduktan sonra 95'te mezun olmuşun böyle unutamadığın böyle bir gençlere paylaşacağın bir hatıran var mı şu an aklına gelen? Birçok var ee, ama çarpıcı olması açısından daha meslek hayatımın başında e, bir kütüphane araştırması sırasında e, bir baktım ki o, o dönemde hocam olan bir e, e, akademisyenin e, soyadı farklı. Yani e, o anda kullandığı soyadından farklı bir soyadı kullanıyor. Şimdi isim zikretmeyeyim ama evet. e, ben de merak ettim. Gittim hocam dedim işte şu tarihte yayınlanan makalenizde soyadınız biraz farklı görünüyor. Bunun hikayesi nedir? Sordum, o da sağ olsun anlattı. E, kendisi e, geniş bir ailenin mensubu ve genç akrabalarından biri hocamızın o an çalıştığı bölüme öğrenci olarak geliyor. Hı. Ve bir dersten de e, zayıf alıyor. Bu da hocamızın dersi. Hı. 
E, akrabaları torpil istiyor. Diyor ki hocam geçirir misin? E, geçirmiyor. E, liyakate dayalı olarak e, kararını vermek istiyor. Akrabaları bozuluyor. Akrabalarla kavga edip soyadını hafifçe değiştiriyor hocamız. <gülüyor> bu beni çok etkilemişti. O genç evet. yaşta gerçekten evet, evet. E, liyakata bu kadar Bravo. akrabalarıyla bozuşmak pahasına değer veren bir insan bana çok güzel örnek olmuştu. Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Bu arada bilmiyorum sen ekranın donuk ama aşağıdan geçen bir takım selamlar oluyor. Trakya Üniversitesi'nde ya da Mete Hocamız Gazi Üniversitesi'nde kamu politikaları dersi vermiş. Selam ederiz diyenler. Görebiliyor musun? Sağ olsunlar. Tabii o Onları onları görüyorum ben de. Ya, tamam, Çok tamam, teşekkür ediyorum kendilerine. Eyvallah. E, Meteciğim şöyle, e, şimdi aslında hani bir hocamızdan bahsettin ismini vermeden. E, senin de böyle hat- hatırladığın üzerinde bu başarında emeği olan büyük hocalarından e, kimler var? Aslında bunu söylerken hemen şunu da bağlamanı istiyorum. E, değerli arkadaşlar, e, Mete hocamız, e, Cenay Babaoğlu e, hocamızla beraber e, her salı günü e, Kamu Yönetimi Akademisi diye YouTube kanalında yeni bir kanal oluşturdular ve bu bağlamda ne yapacaklar kendisi açıklasın isterseniz ama ben şimdiden söylemiş olayım Kamu Yönetimi Akademisi bu bağlamda bu soruma da bağlayabilirsen e, üzerinde üzerimize emeği olan hocalarımızı e, sevinirim Meteciğim. Çok, çok teşekkürler. Bu çok anlamlı bir soru gerçekten. Ee, ben OTTÜ'de okudum. OTTÜ Siyaset Bilim ve Kamu Yönetiminde. Seninle ve senin daha önce andığın değerli arkadaşlarla yolumuz orada kesişti ilk başta. Bu 90'ların ortaları oluyor. Ee, mezun olduktan sonra orada asistan olarak kaldım. Bir yıl kadar yurt dışına gitmeden orada asistandım. Ve orada senin de çok yakından tanıdığın e, Aykut Polatoğlu hocamız. E, Şinasi Aksoy rahmetli. Allah rahmet eylesin. Benim, dok- Yılmaz... Affedersin, benim doktora tez danışmanım Korel Göymen. Onu da bu arada belirtmek isterim. Evet. E, evet. evet. Korel Göymen hocamız tabii çok e, kendisi sanıyorum e, Kültür Bakanlığı'nda da bir idari görevi de olmuştu. Müsteşar yardımcısı. Evet, evet. Hem çok e, ya çok bu boyutlu katkıları olan, çok da esprili, ins- halden anlayan bir hocadır. Korel hocamız akademisyen evet. olarak da çok kıymetlidir. Onun da emekleri var. Yılmaz Üstüner hocamız Yine e, o tarihte daha sonrasında yazdıklarıyla, çizdikleriyle, davranışlarıyla çok örnek olmuştur, katkıda bulunmuştur. E, sonrasında bir e, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla Amerika'ya gittiğimde e, Los Angeles'taki Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne e, master için gittim. Orada Juliet Musso diye bir hocam, e, şu anda benim çalıştığım, senin de çok güzel iki konuyu evlendirdim dediğin e, E-Devlet ve Kamu Politikası e, konularını bana ilk ee, anlatan hocadır. Üzerimde çok büyük emeği vardır. Hala orada çalışır Juliet Hoca. Ee, tabii bize hoca olanlar her zaman e, resmi olarak hoca e, olmuyorlar. Davranışlarıyla, çalışmalarıyla aramızda birkaç yaş olsa bile o hocalık tırnak içerisinde emeği üzerimizde oluyor. Bu anlamda e, ben Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne gittiğimde orada doktora öğrencisi olan e, benden birkaç yaş daha büyük şu anda da aynı bölümde çalıştığımız Muhittin Acar hocamız. Ha, evet, evet. Büyük emekleri vardır. Bu e, senin bahsettiğin Cenay Babaoğlu ile beraber yazdığımız yine bu yıl yayınlanan Teknoloji ve Kamu Politikaları kitabının başında da bu isimlerin çoğuna teşekkür ettim. Muhittin Acar hoca e, gerçekten e, aramızda birkaç yaş olmasına rağmen bize örnek oldu. Nail Öztaş arkadaşımız da oradaydı o dönemde. Ona da aynı şekilde. Hani nasıl diyeyim? Usta çırak desem sanıyorum abartmış olmam. Görerek öğrendik Muhittin Hoca'dan akademisyenliği. E, akabinde doktora için Indiana Üniversitesi'ne gittim. E, biraz yer değişikliği iyi olur e, düşüncesiyle. Orada da Robert Agranov, tez danışmanım. E, yine orada e, ünlü bir hoca. Jim Perry. E, üzerimde çok emeği vardır ikisinin de. Indiana Üniversitesi'nden de onları sayabilirim. Böyle hani birçok hoca var ama umarım çok önemleri unutmamışımdır. Çok teşekkür ederim. Bu çok kısa bu Kamu Yönetimi Akademisi projesi üzerinde bahseder misin? Bizi dinleyen arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza haberi olsun lütfen. Tabii ki biraz önce andığım üzerimizde emeğe geçen hocalarımıza tanışma, onlardan örnek alma şansım benim oldu. Fakat... E, bu şansı bulamayan genç akademisyenler için e, öyle bir program yapalım dedik ki yine Cenay Babaoğlu hocamızla buna kamu yönetimi akademisi dedik. Youtube üzerinde bir kanalımız var. 
e, amacımız e, hocaların hocası diyebileceğimiz yani kendi öğrencisi bile profesör yetiştirmiş neredeyse. Artık meslek hayatının sonuna doğru, emekliye doğru giden, emekliye geçmiş hocalarımızı e, davet ederek bu tür programlarda e, umarız ki görüntü problemimiz olmaz bizim de <gülüyor> orada. E, kamu yönetimi alanının kurumsal hafızasını bu hocalarımız yardımıyla dijital bir arşive aktarmak e, amacındayız. Onlarla kamu yönetimi disiplininin geçmişi, bugüne kadar geçirdiği değişim, alanın bugünkü durumu ve muhtemel geleceği hakkında konuşmak e, planımız. Cenay Babaoğlu hocamız da uzun süredir bunu planlıyorduk ama yeni e, kısmet oldu. E, bu, akş- bu gelecek hafta salı akşamından başlayarak e, her salı saat 19'da YouTube'da Kamu Yönetimi Akademisi kanalında bu canlı yayınları yaparak e, dediğim gibi alanımızın kurumsal hafızasını dijital bir arşive aktarmak arzusundayız. Evet şimdiden başarılar diliyorum. Çok önemli bir çalışma. Ee, tebrik ediyorum. Hatta şu an için e, e, dinleyicilerimizden rica ettim. Birkaç dönüş yaptılar. Hocam hemen kanala abone olduk ve takip edeceğiz. Gerçekten e, yararına olur. E, oldukça önemli, anlamlı ve gerçekten bir e, büyük hocalarımıza bir gönül borcu mahiyetinde. Ben de bu arada eğer izin verirsen e, benim e, emekli olduktan sonra 2017 yılından beri oda arkadaşım olan e, iftihar ettiğim dostluğundan, e, büyüklüğünden e, Profesör Doktor Bilal Er Yılmaz hocamızı rahmetle almak istiyorum. 26 Ağustos'ta e, rahmetli oldu bu Covid hastalığından dolayı. E, üç yılda yıllarca ben onun kitaplarıyla büyümüştüm, kitaplarını okumuştum, kitaplarından faydalanarak kendi kitaplarımı yazmıştım. E, lakin işte böyle bir hastalık e, nedeni, nedeniyle e, 26 Ağustos Perşembe günü e, rahmetli oldu. Ben e, her türlü tevazuyu insanlıkta, yüce, yüksek ahlakta, çalışmakta, erdemde kendisini e, örnek aldım ve tabiri caizse hani insanı kamil sıfatını taşıyan nadir hayatta gördüğüm insanlardan biriydi. Eminim burada pek çok arkadaşlarımız da kitaplarından yararlanmıştır. Aynen öyle şu an zaten arkadaşlarımız rahmetle anıyor. E, dolayısıyla ben de Bilal Er Yılmaz hocamızı burada e, ruhaniyetini şa- yad ediyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. İnşallah bir gün belki Bilal Er Yılmaz Hoca'nın öğrencileriyle de hep beraber bir program yapar, kendisini anar ve alanımıza olan katkılarını inşallah bir gönül borcu olarak hep beraber zikrederiz Mete'ciğim. İnşallah. Biz de bu bahsettiğim YouTube kanalında bir giriş programı yaptık Cenay Hoca ile beraber. Bilal Hoca'yı da andık rahmetliyi, Allah rahmet eylesin dediğin gibi. Onunla da görüşmeyi çok isterdik. Ee, ama kısmet olmadı ama onu öğrencilerinden, asistanlarından dinlemek, onu ve diğer kaybettiğimiz değerli hocaları gerçekten çok büyük bir katkı olur alan için. Eyvallah. Bu arada alttan e, iyi dileklerini sunan ya da işte Murat Okçu Hoca'nın öğrencisi olduğunu söyleyen arkadaşlar hepinize, hepinizi görüyorum, hepinizi okuyorum. E, Yunus kardeşimiz dahil olmak üzere. Dolayısıyla konuk olan misafirimizin profili herkese açık olmadığı için görüntü alamıyoruz diye. Böyle bir de şey gelmiş. Yunus bizim çok akıllı, zeki bir kardeşimiz, e, avukat arkadaşım benim. E, bilemiyorum şu an ç- sorun çözülebilir mi? Şöyle diyor. Pro- misafirimizin profili herkese açık olmadığı için görüntü alamıyoruz anlamında böyle bir uyarı var. Varsa öyle bir şey yine de. Ama böyle de gayet güzel devam ediyor. Yunus kardeşime de e, Karadeniz'den ayrıca te- te- selam ediyorum. E, şöyle e, Mete'ciğim. Ee, senden peki e, kitap önerisi alabilir miyim? Bana çokça öğrencilerim sorar, pek çok kişi sorar. Hocam bana birkaç kitap, yani sayısız kitap var ama sen artık bu e, meslekte mesleğin zirvesine çıkmış örnek bir arkadaşımız olarak bana üç tane alandan klasik kitap, yani bu alanda çalışan, okuyan öğrencilerin olmazsa olmaz diyeceğin, önereceğin bir üç kitap ismi bizimle paylaşabilir misin acaba rica etsem? Evet. Arkadaşlar şöyle çok muhtemel Mete hocamız yayına herhalde canlı olarak bağlanabilmek için, görüntüsüyle bağlanabilmek için şu an yayından düştü ama biraz sonra tekrar geleceğini ümit ediyoruz. Yani yüz yüze görmenizi çok isterdim. Belki olacak, belki olmayacak ama bundan sonraki sorularım şöyle olacak. Kendisi gelinceye kadar sizler için yani bu alanda çalışan siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencileri, yüksek lisans doktoru olabilir ya da bu alana ilgi duyan dışarıdan arkadaşlar mesela az önce kaymakamlık sınavına kazanıp hem Mete hocamızın öğrencisi olan ama kitapların, benim de kitaplarımdan yararlanan bir kardeşimizi gördük. Dolayısıyla yani alana uzaktan yakından doğrudan dolaylı ilgili olan bütün arkadaşlarımızın yararlanabileceği kitap önerileri alacağım. Aslında ben bunu bütün konuklarımızdan yapacağım. 
bütün konuklarımızdan ya yani kitap önerileri alması için kendilerinden çünkü her hocamızın vurgulayacağı, vurgulayacağı farklı kitaplar olabilir. Sonuç itibariyle e, kitap önerisi alacağım. Bu arada kitaplarımızın son baskısı arkadaşlar. Aynı not alıyoruz. Tanjucuğum te- te- te- tebrik ederim. Gerçekten böyle dikkatle ilgiyle e, takip et- takibe devam edelim lütfen. Bir de canlı yayına geçme isteklerini aç dedim. Orayı demin kapatmışım doğru arkadaşlar. Evet efendim ve e, f- f- canlı yayına geçme isteklerini şu an için yeni başlayan arkadaşlar. Bir istekleri görelim. Mete'den bir kez daha inşallah bakalım bu sefer nasıl olacak. Evet. Ee, bu arada efendim hepinize iyi dileklerini son arkadaşlar. Herkese herkese selam ediyoruz. Evet. Yine Mete'cim ilk andaki resminle beraber e, yine geldin. Yani evet. ilk göründüğün andaki resim donup kalıyor. Canımız sağ olsun. O zaman böyle devam edelim. Ee, evet ben de bir canım, denedim ama e, programı evet. çok da e, uzatmamak adına tamam. sesle devam edeyim müsaadenle. Evet senden üç tane kitap önerisi rica etmiştim. E, yani klasik alanımızdan bu, e, burada okuyan e, öğrencilerin olmazsa olmaz diyeceğin, okumalarını tavsiye edeceğin kitaplar var mı? Üç tanesi. Evet. Ahmetçim benim en yararlandığım kitaplardan biri aslında bir sözlük belki dinleyicilerimiz arasında da vardır. Yani baştan sona okumak yerine kavramları doğru kullanmak çok önemli diye düşünüyorum akademisyenlikte. Ben de bunu elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Çok yararlandığım sözlük şu anda maalesef açık olmayan Todai'nin Community sözlüğü. Rahmetli Turgay Ergun Hoca. Ömer Bozkurt, Seriye Sezen gibi e, editörleri ve oldukça fazla o dönemde Today'da çalışan hocalarımız yazar olarak e, buna katkı vermiş. Bence kamu yönetimi alanındaki en önemli sözlüklerden bir tanesi ve ben çok yararlandım. E, bir klasik olduğunu düşünüyorum Türk kamu yönetiminde. E, bir diğeri yine e, Today Genel Müdürlüğü de yapmış. Hatta e, Uluslararası Yönetim Bilimleri Akademisi'nin e, başkanlığını yapmış. Yani o, o e, düzeyde sanıyorum e, hizmet veren e, çok sayılı kamu yönetimi akademisyeni vardır. Belki Nuri Tortop Hoca da e, benzer görevler yapmış olabilir uluslararası kuruluşlarda ama rahmetli Tur- Turgay Ergun Hoca'nın kamu yönetimi kuram siyasa uygulama kitabı. Şu anda bilmiyorum baskısı var mı? E, şöyle bir Hadi, şey duymuştum. Tor- bir, bir, bir ara Ağabey Polat Hoca'yla beraber çıkarmışlardı değil mi? Zannediyorum o kitabı. Bravo. İlk kitap odur aslında. Kamu yönetimi Aykut Polatoğlu, Turgay Ergun. Tabi Turgay Ergun Hoca e, ilerleyen yıllarda bu kitabı çok geliştirdi. Ve sanıyorum kamu politikasını bir Türkçe kamu yönetimi kitabını ilk kez ben orada gördüm. 2004-2005 gibi yazılmış olsa gerek. E, bence Türkiye'de yazılmış en iyi kamu yönetimi kitaplarından biridir. Kamu yönetimi 2. üst üste Kuram Siyasa Uygulama Kitabı. E, iki numaraya onu koyardım herhalde. E, üç numara çok klasik olacak ama sen e, klasik sorduğun için evet. e, Max Weber'in sosyoloji yazıları. Yani keşke Almanca orijinalinden okuma şansım olsaydı ama Seymour Martin Lipset'in sanıyorum İngilizce çevirisinden Türkçe'ye çevrilmiş e, Max Weber sosyoloji yazıları. Yani derinlemesine e, karşılaştırmalı sosyal bilim nasıl yapılır? Kur'an kavram nasıl üretilir? Max Weber bize e, orada gösteriyor. E, bir Çin'i anlatıyor, bir Hinti, Hindistan'ı anlatıyor. Gerçekten çok etkileyici 100 yıl sonra bile. Aynen, aynen doğru söylüyorsun. Ben de bunları canı gönülden destekliyorum. Aslında bütün... Bu arada evet. gereksiz bir bilgi ama Max Weber de e, şeyde, 1918'de sanıyorum vefat ediyor. Ve bu bir önceki salgında. Aa, Neydi o? İspanyol, İspanyol gribindeymiş. Ya, Bu evet. vesileyle de onu öğrenmiş oldum. <gülüyor> evet, evet. İnşallah dikkat edelim. Daha fazla kaybımız olmasın inşallah. Ee, şöyle peki e, bu klasik klasik kitaplarda acaba böyle bundan sonra e, yine adayların okuyucuların ufkunu açacak e, kitaplardan önereceğin kitaplar mı? Üç kitap da oradan alabilir miyiz? Üç kitap önerisi. Yine alandan e, sanıyorum bu kitapları evet, e, evet. söylememi istiyorsun. E, benim beğendiğim kitaplardan biri Kurtan Fişey'in rahmetli yine Mülkiye'den e, yazdığı bir kitaptır. Eski bir kitap yönetim adında. E, kamu yönetimini anlatır ama e, yazıldığı dönem için oldukça bence e, iyi yazılmış, öncü bir kitap e, olduğunu düşünürüm. Ve dili de çok arıdır Kurtan Hoca'nın. E, nasıl Aslında dil 
e, düşünceyi yansıtır. E, düşüncesi de arı olduğunu düşünüyorum. Kendisiyle çok tanışma fırsatım olmadı ama önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum kamu yönetimine. E, bir diğeri e, yine eski bir kitap ama e, çok güncel bir konu. Kenan Sürgit'in Türkiye'de İdari Reform kitabı. Ee, yine Kurtan Fişek 1996'da bir çalışma yapıyor. Tanzimat'tan o yana yani 1996'ya kadar Tanzimat ne zaman? 1839 doğru hatırlıyorsam. Doğru. doğru. 1839 ile 1996 yılları arasında acaba ne kadar kamu yönetimi reformu olmuş diye sayıyor bu reform hareketlerini ve yılbaşına bir taneden fazla düşüyor sevgili Ahmet. Aa, evet. Çok ilginç. Evet, evet. Bugün de hala kamu yönetimi reformunu konuşuyoruz. Aslında Türkiye'de kamu yönetimi eşittir, kamu yönetimi reformu desek yanlış olmaz. Dolayısıyla Kenan Sürgit hocamızın Türkiye'de İdari Reform kitabı bugün yazıldığı gün kadar ki 70'ler olsa gerek e, ilginç bir kitap geliyor bana. Tabii bunlar benim bireysel, e, kişisel tercihlerim. Son olarak da nispeten yeni bir kitap, genç bir meslektaşımız. Yani bize göre genç, orta yaşlı diyebiliriz. Biz artık evet. yaşlanıyoruz malum. <gülüyor> evet. e, Kamu Hizmeti Motivasyonu kitabı. Benim çok beğendiğim bir kitap. Mustafa Aslan hocanın. E, Kamu Hizmeti Motivasyonu, Public Service Motivation, Batı'da çok e, incelenen bir kavram. Zamanında ben de e, 90'ların sonu, 2000'lerin başında rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nu e, incelemiştim. E, bu e, kamu hizmeti isteği nereden geliyor diye. O zaman kamu hizmeti motivasyonu kavramını kullanmıştım. E, Mustafa Aslan e, çok güzel sunmuş bu kavramı. E, dinleyicilerimize öneririm bu kitabı okumalarını. Yani, hatırlar mısın Küçük Dev Adam diye bir film vardı evet, e, evet, bizim evet. geçtiğimizde. Dustin Hoffman'ın. Evet, bu da küçük evet. dev bir kitap. Küçük bir kitap ama çok gerçekten e, güzel bilgiler içeriyor. E, bu vesileyle tekrar Mustafa Hoca'yı da kutlamış olayım bu kitap için. Eyvallah. Bunlar çok kıymetli Mete'cim. Hatta arkadaşlarım bir kısmı yazamamışlar. E, gördüğüm kadarıyla asistanım yazmış bunları kitapları. E, yazmaya da devam etmesini istiyorum. E, arkadaşlarımızın çoğu not almak için istiyorlar. E, teşekkür ederim. Bunlar önemli çünkü bu işin uzmanlarından olmazsa olmaz. Bundan sonraki davet ettiğim bütün konuklarımızdan da muhakkak böyle kitap önerisi almaya devam edeceğim. Bir de şöyle bir şey söylesem bilmiyorum e, haddimi açmış olur muyum? Bir de böyle normalde akademisyenler tabii çok yönlü olması lazım. Akademik hayatın dışında da e, akıp giden bir hayat var. Bu genç arkadaşlara alan dışından önereceğin yani kendi hayatlarını kurgularken bir edebiyat, tarih, sanat, şey, kişisel gelişim kitapları var mı şu an aklına gelen birkaç kitap böyle öner- önerebileceğin alan dışında? Memnuniyetle benim gerçekten hayatıma değen bir kitap. Çok klasik olacak ama Montaigne'in Denemeler kitabı. Aa, evet, evet. Bu hümanizmi gerçekten uygulanmış haliyle e, ben orada gördüm ve gerçekten eskimeyen bir kitap. E, denemeler malum bir seçki aslında. Bütün denemeler oldukça uzun kitaplar. E, i̇yi bir gelişme olarak son e, 10-20 yılda bu denemelerin hepsi yayınlandı. Dolayısıyla bir seçki değil de 3-4 ciltlik denemeleri okumalarını tavsiye ederim. E, bu birinci kitap. E, i̇kinci kitap biraz garip olabilir ama sen genel e, edebiyattan da sorduğun için. Evet. E, Arthur Conan Doyle'un Sherlock Holmes'un tüm maceralarını öneriyorum ben dinleyicilere. Bunu bir eğlence kitabı olarak da okuyabilirsiniz. Ama metot, metodoloji, bilimsel düşünce, tüme varım. Bunu aslında anlatıyor bana soracak olursan Sherlock Holmes. Bunu eğlendirerek anlatıyor belki ama eğer orijinali İngilizce'den okumak mümkün olursa okuyucularımız için çok arı bir dili var. Bu Arthur Conan Doyle'un e, o güzel. anlamda edebiyat sevgisi de aşılıyor aslında. Güzel İngilizce de öğretiyor. Bu da ikinci kitap bunu diyebilirim. Şahane, şahane. E, bir başkası John Kenneth Galbraith'in Kuşku Çağı diye bir kitabı var. The Age of Uncertainty İngilizcesi. Bu aslında ekonomik fikirler tarihini anlatıyor, anlatan bir kitap. E, ben bu kitabı okuyana kadar ekonomi bana çok sıkıcı e, ve anlaması zor bir şey olarak gelirdi ama John Kenneth Galbraith öyle bir anlatıyor ki gerçekten e, sevdiriyor bu alanı. Hani öyle hocalar olur ya 
Hiç sevmediği bir konudur ama hoca onu sevdirir. Aşağı Tahmin hangisi. ediyorum senin derslerinde de öyledir. <gülüyor> en sıkıcı <gülüyor> konuyu bile çok güzel anlatıyorsundur. Evet. Sevdiriyorsundur. Olmaz, ee, onu söyleyebilirim. Belki bir iki tane de bonus kitap söyleyebilirsem sen üç tane demiştin ama. Çok sevinirim. Çok sevinirim. Bu arada bu üçüncü i̇ki... kitabı ben de okuyacağım. Ben notumu alıyorum. Bunu ben de okumamışım. Bu üçüncü kitabı ben de okuyacağım. Benim için de çok faydalı oldu. Katkın sağlayacak. Teşekkür ederim. Ee, çok sevindim e, öyle düşündüğüne. E, bu son iki söyleyeceğim kişinin her kitabı çok zevkli. Yani bir kitap tavsiye edemiyorum. Biri sen kişisel gelişim demiştin biraz önce. Bir Fransız İngiltere'de okumuş. Kıta Avrupa'sının özellikleriyle Anglo-Amerikan dünyasının özelliklerini bünyesinde birleştirmiş bir kişi. Alain de Botton. De Botton diye yazılıyor soyadı. Bu kişisel gelişim hatta İngiltere'de School of Life Hayat Okulu diye bir okul açtı. E, ve orada e, hayatın çeşitli sorunlarıyla nasıl baş edilebilir? İnsanları topluyor ve e, konuşuyor. Kitapları da var. Alem de Botonu tavsiye ederim. Eyvallah. E, bir diğeri dinleyicilerimiz zaten okuyordur. Bir tarihçi, e, İsrailli bir tarihçi. Yuval, Yuval Noah Harari. Evet. E, çok ilginç kitapları var. Hatta e, son kitabını e, eğer e, salgın sonrasında okumuş olsaydık Belki o kadar etki etmeyecekti ama orada yazdıklarını veya orada düşündüklerini salgının öncesinde düşünmüş ve tahmin etmiş olması gerçekten çok ilginç. Hatta biraz da korkutucu. Kitabı okuyanlar okuyacaklar. Ne demek istediğimi anlayacaklar. Bu dataizm dini üzerine değil mi? Bunu, bunu kavramsallaştıran yazar değil mi Meteciğim? Ee, onu o kısmını bilmiyorum ama benim okuduğum son kitapta e, insanın e, tekilleşme denilen bir şey var. Singularity, insanla makinenin veya teknolojinin birleşmesi ve e, teknolo- teknolojik olarak görme, düşünme yani zihni kapasitesi ve fiziki kapasitesi artırılmış bir insanlığın bizi beklediğini söylüyor ki bu e, aşı, çipleme vesaire bizi biraz oraya doğru götürüyor gibi ama çok e, sohbeti kaçırıp teknoloji alanına getirmek istemem. Eyvallah. Benim de okuduğum kitabımda özellikle hani yeni yüzyılda e, yeni din olarak, insanlığın din olarak dataizm dininden vurgu yapan böyle bir e, şeyle, e, söylemleri vardı. Şöyle şu an e, yayını dinleyen arkadaşlarımız e, bazı kitaplar not alamamış. Ben şöyle yapacağım. E, bu yayındaki bütün hocamızın kitaplarını, önerdiği kitapları asistanımdan rica edeceğim. Hepsini yazıp e, YouTube kanalımıza e, bu videonun altına önerilen kitaplar listesi olarak bütün kitapları oraya koyacağız. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Hocamızla sohbetin e, keyfine devam edin. Bu kitapların tamamını YouTube kanalımda altına yazacağım. E, hocamızın tavsiye ettiği kitapları. E, Meteciğim şöyle. E, biliyorsun bir dönüşüm ve deniş, değişim e, çağındayız. Hele hele bu Covid-19 bunu daha da e, ivme kazandırdı. Aslında İngiliz tarihçi e, Tom Bin'in bir şeyi var. E, temel tezi var. Tarihsel e, döngü üzerine. Challenge and Responses diyor. Yani aslında tarihte bütün ilerlemeler bu bir zorluk. İnsanoğlunun önüne çıkan bir takım sıkıntılar, zorluklar, meydan okumalar, problemler ve buna verilen cevaplarla böyle bir tekamülün olduğunu söyler. Yani dolayısıyla aslında şu an bütün insanlık olarak da biz büyük bir zorlukla, tabiri caizse hani musibetle karşı, karşıyız ama veri taraftan da biliyorsun bizim dilimizde bir deyim var. Hani bir musibet bir nasihattan hayırlıdır. Ya da krizler her zaman için ne getirir? Bir takım önemli çözümler, yenilikler, değişiklikler de getireceğine dair e, genel bir şey var, gidişat var. Bu konuda bu pandemi e, öncesi ve sonrası e, yani bizim disiplinin alan siyaset bilimi, kamu yönetimi olmak üzere e, değişimin e, rengini, dinamiklerini, e, gidişatını sen nasıl değerlendiriyorsun? Ana hatlarıyla böyle görüşlerini ve okumanı, sen okumanı çok önemsiyorum. E, alabilir miyiz rica etsen? Teşekkürler. İnsanın baktığı şey aslında nerede durduğuyla bağlantılı. Ben hep teknoloji ve kamu politikası noktasından baktığım için gördüğüm manzara da onu gösteriyor olabilir. Time dergisinin Great Reset, büyük format, büyük yeniden yapılanma diye bir kapağı var. The Economist dergisinde de ilginç kapaklar çıkıyor. Tabi bu tür haberler komple teorilerini de besliyor biraz. Yani bu e, virüs e, doğal mı, değil mi vesaire. Oralara çok girmeden virüs sonrası e, neler olacak? Bunu bazı YouTube videolarında da e, tartıştık. Mesela sanal kamu politikası çalıştayı yaptık e, Mart, Nisan, Mayıs aylarında. Orada görebilirler 
E, Hasan Engin Şener hocamız var. Onun kanalında bu videolar mevcut. E, salgını analiz ederken salgın sonrası hakkında da geniş değerlendirmeler yaptık. Ama burada kısa bir değerlendirme yapacak olursam yeşil ekonomi öne çıkacak gibi görünüyor. Fosil yakıtlar e, terk edilmesi zorunlu olacak veya hızlanacak e, veya fosil yakıtların terk edilmesine karşı çıkan kişi ve grupların e, direnci azalacak gibi görünüyor. E, bir başka ilginç konu vatandaşlık maaşı. Artık e, para kazanmayla çalışma arasındaki bağlantı sanayi devriminden sonra ağırlık olarak kurulan kopacak gibi görünüyor. Yani bu kadar insana yetecek iş anlamlı iş de yok artık. Biraz robotların da yapay zekanın da devreye girmesiyle. Burada aslında bir başka kitap David Graeber'ın e, izleyicilerimiz e, beni affetsin. Kitabın başlığı böyle olduğu için söylemek zorundayım. Bullshit Jobs diye bir kitabı var. Yani e, nasıl çevirelim? Çok zor. Evet <gülüyor> evet, evet. Yani yine af dileyerek boktan işler e, tam çevirisi. Yani anlamlı olmayan e, değer kat katma değeri düşük çok fazla iş var. E, son dönemde e, biraz e, espriyle e, Cem Yılmaz'da bu sayısalcılar sözelciler hakkında bir videosu var. Dinleyicilerimiz belki izlemiştir videoyu. E, yani yaptığımız her iş çok fazla değer katmayabiliyor Graeber'e göre. E, sonuç olarak çok uzatmadan devletler vatandaşlarını sırf vatandaş oldukları için herhangi bir iş yapmadan belli bir maaş bağlayacaklar. Ve bununla e, hayatlarını idame ettirecek vatandaşlar. Çok az insan çalışarak para kazanacak. Bunun İspanya'da mesela bazı örneklerini görüyoruz. Hatta vatandaşlık maaşı konusunda bazı raporlar Türkiye'de de düşünce üretim kuruluşları tarafından yazılmaya başlandı. E, son olarak daha önce andığımız singularity, tekillik kavramından bahsedebilirim. Yani ins insanın e, fiziki ve e, zihni sınırları ki kamu yönetimi çalışanlar hemen akıllarına Herbert Simon gelecek. Sınırlı ussallık. Simon diyordu ki bir karar verirken bütün verileri toplayamayız. Toplasak bile zihni kapasitemiz bunu işlemeye yetmez. Dolayısıyla sınırlı kararlar veririz. Yet Evet. Değerli arkadaşlarım, acaba yayından Mete Hoca mı düştü, ben mi düştüm? Şu an onu anlayamıyorum. Eğer beni takip edebiliyorsanız, sesimi alıyorsanız bir minik kalp gelmeye başladı. Teşekkür ederim. Zannediyorum benim sesim geliyor. Doğru mu arkadaşlarım? Evet. Evet. Evet, şu başkan avukatı bir arkadaşımız var. Arkadaşlar bunları evet kaydedeceğiz. Ee, bir, aslında hem de bir arşiv niteliğinde kalsın istiyoruz. Ee, normalde genç kuşaklara ve herkese hani akademisyenlik anlamında örnek olsun. Çünkü her, her işin, her mesleğin, her hünerin yanlışları var. Yüz kızartıcı şey söyleyenler var ama bir, biri taraftan böyle örnek akademisyenler de var. Tekrar arkadaşlar bir istek gönderirse Mete hocamız e, tekrar bağlanmasını isteyeceğim. Tekrar bağlanmasını isteyeceğim. E, Yunus Peşe, Yunus kardeşim seni de çok çok özledim. Ee, bir, birkaç gün önce efendim e, kulaklarını çınlattım. Bir ara görüşürsek çok sevinirim, çok özledim. Efendim canlı yayın istekleri, canlı yayın isteklerini hemen almak istiyorum. Evet tekrar arkadaşlar. Evet tekrar Mete'ye gönderiyorum arkadaşlar. Evet. Mete hocamızı tekrar bağlıyoruz. Teknolojinin bunlar azizlikleri tabii. Bitleri taraftan. Ahmetciğim bir nazar var ama evet, üzerimizde. E, bilmiyorum bir kurşun mu döktürsek ne yapsak. <gülüyor> e, bu Eyvallah. sefer de elektrik kesildi. Dolayısıyla e, jeneratör devreye girene kadar bir kesinti oldu. Özür diliyorum. Rica ederim. E, bu, rica ederim. E, Herbert Simon'ın bahsettiği sınırlı ussallığın da aşıldığı insanın fiziki ve zihni kapasitesinin beni duyabiliyor musun acaba? Çok, çok iyi diyorsun. Her şey yolunda. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar evet Mete ve arkadaşlar evet Mete hocamız e, tekrar düştü. Elektrik kesilmiş zaten bu sıralar <gülüyor> çok teknolojiye bağımlı bir beri taraftan e, toplum haline geldik. Gece ve gündüz belki de şu an e, bakmakta olduğunuz cep telefonları e, itiraf edin hadi. Annenizden, babanızdan, kardeşinizden, evliyseniz, eşinizden daha çok baktığınız şu an yüz bu telefonun yüzü. Yani tamamen teknoloji bağımlı 
bir arkadaşlar hale geldik. E, sanki sabahleyin daha gözünüzü açtığınız zaman belki gece uykunuzun, uykunuzun arasında bir biliyorum ben. E, telefonlara bakıyorsunuz, telefonu kontrol ediyoruz. E, beri taraftan da bu teknolojinin azizlikleri bunlar arkadaşlar e, hem avantajları hem dezavantajları beraberce bunlar böyle cilvelerini yaşayacağız. Evet arkadaşlarım istekler. Bu arada e, Yunus Peşe, Barbaros Koçak ve Mehmet Cihat Harman da bana istek gönderiyor. Aslında evet sizlere de bağlamak çok isterim ama önce Mete hocamız görüşmeye devam edelim. Sonra sizlerle de inşallah görüşürüz. Çünkü istek gönderdiğinizi gördüm şu an için. İnşallah eğer problem olmazsa bir kez daha bağlanacağız. Evet inşallah Fatma'nın söylediği gibi kazasız belasız 2021'e tekrar girebilirsek şahane olacak. Aynı inşallah inşallah. Arkadaşlar evet. De, e, bu arada e, bizi izleyen arkadaşlarımız hiç e, düşmedi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Meteciğim tekrar e, var yayındasın. E, sesini... Tekrar merhaba Ahmetciğim. E, bu evet. sefer elektrik geri geldi. <gülüyor> <gülüyor> o devreye gelince tekrar bağlantı koptu. Evet. Kusura bakmayın lütfen. Rica ederim. Ama belki ilerleyen zamanlarda inşallah böyle biraz daha biz de bu yayınları e, YouTube üzerine almış oluruz. Belki tekrar bu yayının kazasını yaparız inşallah. E, e, çok güzel kazasını. olur gerçekten. İnşallah. Benim de e, çok... E, Konuşma içime sindi ama görüntünün de olmasını Eke çok bağlı. isterdim. İnşallah, i̇nşallah. Ee, bu tekilliği de söyleyebilirim. Transhumanizm diye sorulmuş e, sohbetten de haklılar. Biraz oraya doğru bir gidiş var gibi görünüyor. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben çok kısa bir soru, aslında kısa da bir cevap almak istiyorum senden. Ondan sonra da zaten son tavsiyelerini alıp seni yormadan e, vedalaşmak istiyorum. Ya bu pandemi, Covid-19 artık her ne diyorsak, Çin e, garibi ne dersek e, Müteciğim. Bir e, semptom mu yoksa sorunun kendisi mi yoksa sorun başka şey sadece pandemi bir e, semptom bir belirti mi? Ne, düş ne diyorsun e, bu konuda görüşün nedir? Ee, yine benim görebildiğim kadarıyla okuyabildiğim kadarıyla ki bunu daha önce bahsettiğim Hasan Engin Şener Hoca'nın e, YouTube kanalında olan videolarda uzun uzun anlattık konuştuk. Bu bir semptom gibi görünüyor. Asıl sorun. Dünyanın sürdürülebilirlik sınırlarının aşılmış olması gibi görünüyor. Yani üretim, tüketim, e, efendime söyleyeyim, e, yerleşim konusunda e, insan biraz sanki e, aşırı davranmış gibi, dünyanın kaynaklarını e, bitiriyor gibi her açıdan. E, dolayısıyla e, semptom olarak gördüğümü söyleyebilirim. Aynen, ben de aynı kanaatteyim ama en azından analiz ederken e, doğrudan, Semptoma değil de belki sorunlara yönelmek lazım. Hani belki hani kapitalizmin böyle dezavantajlarını işte gerekirse bir taraftan piyasa başarısızlıkları, beri taraftan devlet başarısızlıkları, sosyal başarısızlıklar derken yani asıl meseleye yoğunlaşmak görmek lazım. Ee, şeyle uğraşmak yerine semptomlarla veya sivrisineklerle haklısın. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ee, şöyle eğer yavaş yavaş bağlayacak olursak şu an bizleri izleyen lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine neler önerirsin? Onlar için bir yol haritası çizer misin anahtarıyla? Ee, bu konuda görüşlerini alabilir misin? Bir akademisyen olarak bu konuda uzman e, tavsiyelerini al alarak yavaş yavaş bağlamak istiyorum. Tabii ki memnuniyetle önce e, bu sorunun çerçevesini oluşturmak amacıyla kamu yönetimi disiplininin e, şu andaki durumu ve geçmişten bugüne nereye geldiğini çizebileyim ki Hangi çerçevede bu söyleyeceklerimi söylediğim anlaşılsın. Çok ee, bizim içinde bulunduğumuz 20-25 yıl içerisinde bölüm sayısı çok arttı. Ee, bu alandaki doktora sayısı aynı şekilde arttı. Ee, bu alana giren uygulamacı, emekli mülki idare, amir, e, asker, polis vesaire yine arttı ve uygulamanın bilgisini getirdi bu alana. Genel kamu yönetimi çalışan nispeten azaldı. Çoğu kişi spesifik dar konulara girdi. Bu olumlu olarak da düşünmek mümkün, olumsuz olarak da düşünmek mümkün. E, çünkü mesela makro düzey tüm ülkeyi içeren kamu yönetimi reformu çalışması azaldı. Artık bir kaya raporu, bir mehtap raporu çok görmüyoruz. Daha çok kurumsal, sektörel, stratejik planlar, eylem planları, proje faaliyetleri görüyoruz. Yani daha parçacı bir e, gelişme var. Ve tek tek kamu yönetimi profesörlerinin karar vericileri etki edebilme gücü aslında azaldı. Biraz da e, nicel olarak çalışan da az alanımızda. Yani daha çok e, nitel çalışmalar var ama rakamla, istatistikle e, çalışan e, çok ben görmüyorum kamu yönetiminde. Yani buna karşı uluslararası network genişledi, çeşitlendi. Batı dışı ülkeleri bilen, çalışan, oralarda doktora yapan arttı. Yani çok dinamik bir alanımız var. Önce bunu tespit etmek lazım. 
E, i̇kincisi e, çok yeni konular var. Eskiden kamu yönetimi sayılmayan konular var. Dolayısıyla e, gençler bu konuları da çalışabilir. Benim ilgimi çeken bir tanesini söyleyeyim. Sırf örnek olarak e, oyunlaştırma, gamification. Hani bunun karanlık uygulamaları da var. Kötü uygulamaları. Çiftlik banka örneğini birçok insan hatırlayacak. Ama bunun çok iyi uygulamaları da var. Mesela e, ekran bağımlılığını azaltmak için forest e, nasıl çevirebiliriz? Orman herhalde. E, forest oyunu var. E, çocuğun bilgisayarına bunu yüklüyorsun. Uygulama başlatıldığı anda sanal bir tohum ekiliyor. Ve bu tohumun ağaç olarak yetişmesi için belirlenen bir süre mobil cihaza el süremiyorsun. Daha sonra bu ağaçlar yetişince e, eğer dokunursan sanal ağaç ölüyor. Başarılı şekilde bu ağacı tutturursan bu ağaçlardan bir orman e, ortaya çıkarıyorsun ve senin adına özel bir canlı fidan bağışlanıyor. Gerçek ormana dönüşüyor gibi çok ilginç uygulamaları var e, oyunlaştırma. E, Çanakkale Savaşı hakkında e, şu anda Türkiye'de bir oyunlaştırma uygulaması var. E, merak edenler inceleyebilir. Bu çerçevede gençlere e, ne söylenebilir? E, Z kuşağı çok tartışmalı bir konu son dönemde. E, çocuklarımızdan da gözlemleyebiliyoruz zaman zaman bizden farklı olduklarını. E, ben donanımlı ve meraklı görüyorum gençleri ama sabırlı ve sebatlı görmüyorum açıkçası. Yani konsantre olamıyorlar. Dikkatleri çok dağınık ve yüzeysel kalabiliyorlar. Dolayısıyla biraz derinleşme öneriyorum ilk başta. E, i̇kinci bir yabancı değil. Biraz önce söylemiştim. E, i̇yi araştırma yöntemleri bilgisi. E, usta çırak ilişkisi maalesef kürsü sisteminin yerini anabilim dalı sistemine bırakmasıyla ülkemizde biraz zarar gördü. E, İlber Ortaylı'nın çok güzel bir sözü var. E, takip etmeye değer herkesi takip ettim ve gittim tanıştım e, diye. Böyle kendilerine ustalar aramaları lazım bence çevrelerinde. Ben genç olsaydım e, usta çırak ilişkisini arardım. Çok öğretici buluyorum ve akademiye uygun buluyorum. Şu Kendilerine an. bir çalışma ekibi kursunlar. Daha önce örneğini vermiştim. E, i̇ş ev dengesi önemli. Bence her çalışanın bir hobisi olması lazım. Bu bir STK olabilir, bu bir spor olabilir. Ki vücudumuza iyi bakarsak ileride o da bize iyi bakacak. Dolayısıyla e, günüm, günümüz artık... E, sedanter bir yaşam tarzı var. Hareket etmeden bilgisayarların başındayız. Bundan kaçınsınlar. Bir hobi bulsunlar. İnsanlar çevrelerine yararlı olmaya çalışsınlar ellerinden geldiğince. E, çünkü günün sonunda e, başarılı mıyım değil miyim diye arkaya baktığında insanın belki sorduğu soru şu. Şu anda bulunduğum yere gelmek için neleri feda ettim? Başarı için. Bunların e, mesela aile olmaması gerekiyor bence. E, zihni ve fiziksel sağlık olmaması gerekiyor. Dolayısıyla dengeli bir hayat e, önemli. E, sonuç olarak kendilerini yenileyecekleri, üniversite dışına açılacakları, Muhittin Hoca'nın çok güzel bir lafı vardır. Çok fazla üniversite dışına açılmayan e, ne kuleydi o? E, fil dışı kule. kule. DKL akademisyenler için Doğru. apartment to department, department to apartment der. Yani <gülüyor> evden işe gitmiş İşten evet, eve gelmiş. Evet, evet. Biraz o, onun dışına çıkan evet. entelektüel olarak meraklı, sabırlı, azimli e, günümüzün insanı gençlerde insan ilişkileri kurmanın zorlaştığını görüyorum. Çok teknolojiyle haşır neşirler. E, dengeli bir yaşam, gerçekçi hedef koyma hepsi bunların önemli diye düşünüyorum. Eğer çok uzun bir liste olmadıysa. Hayır şahane bir liste oldu. Keşke bu listeyi alabilsek. <gülüyor> Ama şöyle e, sen konuşurken e, çırak olmaya talip olan bu yola heveslendiğini söyleyen pek çok genç arkadaşımız oldu. Dolayısıyla inşallah onlara bu söylediklerin altın değerinde ve ben çok bilgece buldum söylediklerini, tavsiyelerini çok önemsedim. Umarım yararlı olmuştur. Her ne kadar seni hareketli olarak görmesek de sesin ve mesajların tam kitabın ortasından geldi. Ben yine de bu teknolojik azizliğe rağmen bu yayını kaydedip daha sonra YouTube kanalıma eğer müsaade edersen bu haliyle de olsa koymak istiyorum. Çünkü önemli olan mesajdı. Ee, Memnuniyetle de, ama dediğin gibi sen güzel ifade ettin. Kazasını da yapmaya her zaman evet, hazırım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şöyle o zaman kapanırken e, bilmiyorum en başı yayının başını takip edebildi mi? Ben bir e, şiir okudum e, yayın daha açılırken. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın e, Ne İçindeyim Zamanın diye benim çok felsefi bulduğum, çok derinlikli bulduğum 
anlamlı bulduğum, biraz da kendimi bulduğum, kendimi bulduğum bir şiirdi Ahmet Hamdi Tanpınar'dan. E, ben de senden rica etsem acaba e, son olarak şu an seninle vedalaştıktan sonra bir şiirle, e, çünkü niye? Bir akademisyen çok yönlüdür, çok renklidir. Sadece ak- bütün a- akademik e, monotonluk dışında, şey de, demin söylediğin üzere apartman tipartman meselesinin dışında toplumda, hayatta, edebiyatta, sanatta her zaman iç içedir. E, sen de her türlü zerafetin, e, güzelliğin, iyi kalbine e, gönül adamısın benim için. Dolayısıyla senden bir şiir dinleyerek eğer bu yayını sonlandırırsak Ali Yüle Ala olacak diye düşünüyorum. E, beni kırmazsan sevindirim Mete'ciğim. Memnuniyetle e, programın başındaki şiirini de çok beğenerek dinledim. Benim de çok sevdiğim bir şiirdir. E, ailelerinden, başka işlerden vakit ayırarak bu geç saatte bizleri takip eden, teknik e, sorunlara rağmen yılmadan takip eden herkese çok teşekkür ediyor. E, saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Biz de sana çok teşekkür ederiz. E, senin şiirinden sonra bir kelam bile etmeyeceğiz. Bu şekilde yayını kapatacağız ama bundan sonraki haftalar, cumartesi akşamları inşallah e, akademik hasbihallere devam edeceğiz. Müsaade edersen yine senin ve benim ortak dostumuz hatta kadim dostumuz diyeceğimiz önümüzdeki hafta e, Zafer Şahin hocamızı, kar- arkadaşımızı burada yayın alacağız. İnşallah senin de kulaklarını çınlatırız Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden ve gerçekten o da kendi alanında e, ön açan. Çığır açan arkadaşlarımızdan birisi. Haftaya inşallah Zaf- e, Zafer Ş- e, Şahin arkadaşımızla beraber olacağız. E, söz senindir. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin katıldığın için. E, i̇nşallah başka yayınlarda görüşmek üzere Mete'ciğim. Ben de çok teşekkür ederim. Bu 25 25 yılı bulan arkadaşlığımız için ve bugünkü sohbet için çok teşekkürler. Mevlana'dan bir şiirle bitirmek istiyorum ben. Müsaade edersen bir altyapı açıyorum ben sana. Buyur, buyur Mete'ciğim. Evet. Tabii ki. Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti can cazım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Sağlıklı günler diliyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağ olun.